嗨，大家好，杰夫，我是叶教练。叶教练，你今天带我去哪？我今天要带你去第四届 TOTO s w i s 长青桌球锦标赛，史上奖金最高的比赛。喜欢我朋友，就帮慢慢订阅分享，我们今天带大家去看，走。走叶教练，可不可以稍微帮我们分享一下，如何定义长青桌球锦标赛？长青组呢，一般基本上你年龄要满四十岁以上，是才能来报名我们的长青杯的这个比赛。它有分什么组？它的双打组呢，它是有分到九十岁到一百三十岁，两个人加起来，对对不对？它所谓的个人双打赛，没错，然后也没有限男女。对他没有限男女，他不管你说你是世界排名第几，你只要满这个岁数，你就能来参加。OK， 叶教练是在 Total s w i s 负责整个球队的总教练，然后因为你们有长期赞助一些乒乓球的选手，对不对？是的，他我们除了赞助乒乓球的选手、小选手以外，还有赞助长青的队员、长青的教练们。Okay. 那再来就是跆拳道啊、柔道呢，我们都是有去支持的。一般的球友看到这一支影片之后，他平常要怎么报名这个比赛？我们这个资讯呢，我们会提前放到桌协的网站里面。OK， 那我们办这个赛事一般都是在年底，在十二月那个时候来举行。OK， 对，因为就是在疫情的关系，或者是。桌协办的比赛不要去冲突到的话，我们会尽量去排开。所以今年呢是改在一月。OK， 各位观众，就是请你把你的手机形式力打开，十一月中形式力跳出来的时候，赶快就去桌协的官网，你去看一下报名资讯，对不对？是。因为任何你只要超过四十岁，你就可以来参加。是。听说还请到特别嘉宾来开球。对。女性最资深的现任国手，加上全台最年轻、年纪最小的国手，对，来开球。是的，对，好吧，那我们这两天的赛事，赶快带大家去看。走，走。哎、hey, ，你好。哎、oh, ，你好，来，我们，我们，我们两个。<笑>
结束了，今天是九十到一百二十岁的个人双打、哦，对，已经结束了。那明天还有？那明天，明天是长青组跟乐龄组的团体赛。七八十岁都来了，对，七八十岁都来了，他们都拼了，都拼了。嗯、这次奖金是听说是史上最高、哦，目前是史上最高，没有错。这叫叫要吹了。这次听说那个长青杯怕颗粒太多，还另外特别准备仪器，是不是？哦，对，有些打颗粒的选手，他们会把自己的颗粒再加持，对这个球拍有产生疑问，会跟大会说，诶，请大会来检测这一支球拍是否合格。哦。所以我准备了两支球拍，一支是合格的，一支是加工的。哦，就怕颗粒太奇怪，是不是？敲出来的球太怪，非常的转，而且他那个球非常不规则。好啊，那我们来检测一下。好，往下滑是代表什么？放十五秒，它往下放，放到这红色就不合格。好，那我们现在换一支合格的放上去试试看。所以这个颗粒是不合格的。还要放横的哦，还有横的，要两个都过是不是？所以这样也是不合格的。哦，这样就 OK。放十五秒，我们就要放十五秒，让它让它让它如果没有继续往下滑，就可以。然后放八秒，八秒它如果往下滑，超超过这个红色就不行。来，换一个绿的过来。了解，好，谢谢裁判。
第四届 Total Swiss 长青桌球赛真的很激烈，这些北北也是会紧张的呢。会哦，就是很多北北他一年一度就是准备这个比赛，甚至在这个比赛见见老朋友、老球友。我昨天还遇到有两个人说他们二十几年没参赛，他们是国小同学，以前是校队，昨天男双还拿了第三名还第四名，哇，就是很有趣，就是。因为他们观众，因为打桌球的越来越多，那这些赛事越来越多人关注，那就会每一次比赛都会跑出一些第一次参赛的球友，我非常的感动，相当的开心。搞不好我们明年可以来组一队，满四十岁的我们底下留言，搞不好我们组一队最强团队来参加，我们把四十万拿走，好不好？好吧，那今天比赛非常开心，感谢我们的叶教练，感谢 Total s w i s s 举办这么完美。激烈的比赛，喜欢的朋友就帮我们按赞、订阅、分享，希望这集对大家有帮助。我们下期见，拜拜。